എന്തിനാ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ തൂപ്പ് തുടക്കി ഇങ്ങനത്തെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യണേ നീയൊക്കെ ചെയ്ത് തരാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം അമ്മ എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ കയറി പണിയെടുക്കണേ അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ആണുങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചേച്ചി എന്തോ ചേച്ചി പറയണേ അച്ഛനോട് തൂപ്പിക്കണം ഇവിടെ അച്ഛൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ആണായിട്ടുള്ളത് കേശം മുഴുവൻ ഞാൻ നക്കിയില്ലേ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തു തരും ഇങ്ങനെ ഞാൻ തൂക്കാം വേണ്ട താന്ന് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തൂക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഈ വീട് തൂക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് പറയണ്ട ചില സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ കിടന്ന് മടമടാ ജോലി ചെയ്താലും ഒരെണ്ണം വന്ന് സഹായിക്കൂല ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം കൂടി പോന്നുള്ളൂ സഹായിക്കാനായിട്ട് കൂടും അതിപ്പോ എല്ലാരും കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചേച്ചി പിന്നെ അണ്ണയില്ലേ ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് പോയി ഇപ്പോ ഒന്നുംമ്മച്ചിട്ടില്ലേ <laughs> 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 പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട ചേച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ ആ പയ്യന്മാരെ കൂടെ കയറ്റി നേരെ ആശുപത്രി കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അത്രേ എന്നിട്ട് കേസായോ പിന്നെ പോലീസ് ചോദിച്ച എന്റെ അടുത്ത് പയ്യന്മാരെ പേരിൽ കേസ് എടുത്ത് കിട്ടാന്ന് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കോളേജ് പിള്ളേരല്ലേ ചേച്ചി നമ്മളായിട്ട് പിള്ളേരെ ഭാവി കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേസിനൊന്നും പോയില്ല അത് പിള്ളേർക്ക് അറിയാമോ പിള്ളേർക്ക് അതൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു കൂട്ടണേ ഇപ്പോഴത്തെ ആൺപിള്ളേർ ഇല്ലേ ആൺപിള്ളേരും കണക്കാ പെൺപിള്ളേരും കണക്കാ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്ന് കാണിക്കണ പോലെ റോഡിൽ പോയി കാണിക്കണേ നമ്മളെ കാര്യം മഹാന്മാരെന്തിനാണ് <laughs> 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 നിർത്തി അവനോ കഴിച്ച പാത്രം അവനും തന്നെ കഴുകി വെക്കണം ചേട്ടാ കേട്ടല്ല ഇനി പോലെ അവനോ കഴിച്ച പാത്രം അവനെ തന്നെ കഴുകി വെക്കണം നിന്നോടും കൂടെ കുടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒട്ടും <laughs> 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 അവള് നിന്നെ കൊണ്ട് പാത്രം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനാ പറഞ്ഞത് വേണ്ട ഞാൻ കഴുകി വെച്ചോളാന്ന് എന്തായാലും നീ ആണുങ്ങളും കാരണവന്മാരൊക്കെ അല്ലേ കഴുകു പാത്രം കഴുകടാ രണ്ടും കൂടെ കഴുകു പാത്രം കഴുകടാ ഗ്ലാസ് അല്ല ആ പാത്രം മാത്രല്ല ഇനിയുണ്ട് പാത്രം ലച്ചു അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ട് ശിവ പോയി എടുത്തുണ്ടാ ലച്ചു അവിടെ വെക്ക് ശിവ പോയി എടുത്തുണ്ടോ ഗ്ലാസ് മാത്രം പോരാ രണ്ടു രൂപ എല്ലാ പാത്രവും കഴുകി വെക്കണം അവനെ കൂടുതൽ വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട അവൻ പാത്രം കഴുകി ക്ഷീണിച്ചെടുക്കുക അതൊരു അതൊന്നും പറയണ്ട അതൊരു വലിയ കഥയാ വലിയ കഥ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം എനിക്ക് വിശക്കും അമ്മാടുത്ത് 
ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അമ്മ മുടിയും ചേട്ടനെ എന്നെയും കൊണ്ട് അടുക്കളയിലെ ഫുൾ പാത്രം കഴിച്ചു പറയുടെ വെറുതെ ഇരുന്നാ പോരാ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടെ ദോശ എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ കറി എടുത്ത് ഒഴിക്കാലോട്ട് ഒഴിക്കാലോ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവനോ ചെയ്യ ജോലി അവനോ ചെയ്യ അത്രേ ഉള്ളൂ അച്ഛാ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇത് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുമായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് നീ ചോദിക്കടാ എനിക്ക് അമ്മയെടുത്ത ചോദിക്കുള്ളൂ നിന്റെ അടുത്തല്ല ഓ ആ പറ എന്ത് അമ്മേ അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ പാത്രേ ആര് ചോദിക്കും അച്ഛൻ തന്നെ ആ ഞെട്ടണ്ട ഇവിടുത്തെ രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാനുണ്ട് അച്ഛാ പഴയതുപോലല്ലേ ഇപ്പൊ എടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ മൊത്തം ഡേഞ്ചറാ എവിടെ പോണു എവിടെ പോണു പാത്രം എടുത്തോണ്ട് പോ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അച്ഛനോട് എടുപ്പിക്കും വെറും നാണം കണ്ട നമ്മടെ കാര്യം പിന്നെ പോട്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിലും വിചാരിക്കാം അച്ഛന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണോ ഇത്രയും വലിയ സീനിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തിയും കൊണ്ട് പാത്രം കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാ മാത്രല്ല ഇവിടെ ഗ്രഹസാധനയും കൊണ്ട് ചേട്ടാ ഇത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവമൊന്നും അല്ല ഇതിന്റെ പുറകെ വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് ചേട്ടാ നമ്മുടെ നേതൃത്വം മോശമാണ് സന്തോഷായില്ലേ ഒരു പാത്രം കഴിയുകൊണ്ടല്ല ആയില്ല അപ്പൊ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലികളും ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയണത് എല്ലാ ജോലികളും ആണുങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തുല്യ ജോലി തുല്യ നീതി മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ അതായത് ആണുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ ജോലി എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം മിറ്റത്തൊരു കരിയില വീണ അത് ആർക്കെങ്കിലും നിവൃത്തിയിടാം ആണിനോ പെണ്ണിനോ ഒരു കരിയിൽ നിവൃത്തിയിടാൻ രണ്ടു പേര് വേണോ പോണ പോട്ടാ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ജോലി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കും അതനുസരിച്ച് വേണം ഇനി ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യാൻ അച്ഛാ ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ പുച്ഛിച്ച് തള്ളി അനി പോയി പടവലം വീട്ടിൽ കുട്ടൻ പിള്ളേരെ മോളല്ലേ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കണേ ശൂലം കൂടെ വീട്ടിൽ ബാലൻ എനിക്ക് അത് കേട്ടാ മതി ഈ വീട്ടിലെ ജോലികള് പേപ്പറിൽ എഴുതി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്റെ തലയിൽ വലിയ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല ചെറിയ ജോലിയൊക്കെ തന്നെ ഇതങ്ങനെ പറഞ്ഞേണ്ട ജോലിയൊന്നും അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്യാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യിക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ അമ്മ പറയാം ഏത് ജോലിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ റെഡിയാ സാധാരണ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയൊക്കെ ഞാൻ അപ്പപ്പോ പറയാം ഇപ്പൊ ഈ ജോലികൾ അങ്ങനെ സാധാരണ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയല്ല അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോലി അത് ആർക്കു വേണേലും ചെയ്യാം അത് ആണ് പെണ്ണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഈ ജോലി ഈ വീട്ടിലെ മാറാലകളെല്ലാം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം തൂക്കണം പിന്നെ ബാത്റൂം അല്ലേ ബാത്റൂം എല്ലാം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം വെച്ച് കഴുകണം ഞങ്ങളുടെ 
അമ്മയില് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് ആണ് പെണ്ണ് അങ്ങനെ രണ്ട് വീതിച്ചുള്ള ജോലി ഒന്നില്ല എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്തോന്ന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ ജോലികൾക്കും അത് ബാധകമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളു എന്ത് ബാധകമല്ല ഈ തുല്യ ജോലി തുല്യ നീതി എന്നുള്ളത് എല്ലാ ജോലികൾക്കും ബാധകമൊന്നുമല്ല ഇത് സാധാരണ ജോലിയല്ല ഇത് എല്ലാ ദിവസമുള്ള ജോലിയാണോ ആണോ ആണോടാ അല്ല അല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയണ കേട്ടാ മതി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട പറഞ്ഞ ജോലി അങ്ങ് ചെയ്യാൻ നോക്കാതെ അടുത്തത് മാറാല തൂക്കണ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബെഡ്റൂം ഇട്ട് തുടങ്ങാം എല്ലാ ബെഡ്റൂമില് കട്ടില് കട്ടിന്റെ കാലിൽ നിറയെ പൊടി ഉണ്ടാവും കട്ടില് പിന്നെ ജനല് ഫാന് പിന്നെ ബൾബുകൾ ഇതെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് പൊടിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നന്നായി സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ സിങ്ക് ആ ഫ്രിഡ്ജ് അടുക്കളയിലെ സിങ്ക് പിന്നെ അടുക്കളയിലെ അജ്ജനല് ഇങ്ങനെ തൂക്കിടില്ലേ കർട്ടൻ ബാംബൂവിൻ്റെ കർട്ടനില്ലേ അതിലൊക്കെ നിറയെ പൊടിയായിരിക്കും ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നന്നായി ഈ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന ബ്രഷ് ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുടച്ചാൽ മതി അപ്പം അതെല്ലാം പൊയ്ക്കോളും പിന്നെന്താ കണ്ണാടി ആ കണ്ണാടി പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഒരുപാട് ഗ്ലാസ് ആയി ജനലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ജനലാ ഗ്ലാസ്സിലെല്ലാം നന്നായി പൊടിയുണ്ട് അപ്പുറത്ത് നോക്കി ഇപ്പുറം കാണാൻ പറ്റില്ല പൊടി കാരണം അതെല്ലാം വൃത്തിയായി തുടക്കുക ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു അമ്മ ഇതിനും വേണ്ടി തുടക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും പൊടിയുണ്ടോ അമ്മ ഈ വീട്ടില് ഇതുവരെ ഈ ജോലിയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ മക്കള് ഇല്ല ആ അപ്പൊ നീയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു നോക്കാം ആവശ്യത്തിലുള്ള പൊടി കിട്ടും അപ്പൊ അയ്യോ ആ കാര്യം മറന്നുപോയി തറയും കൂടി തുടച്ചോ ആ ഇതിനൊപ്പം തറയും കൂടി തുടച്ചോ അപ്പൊ തുടങ്ങാം ടൂൾസ് ഒക്കെ എടുത്ത് തരാം ബാ ടൂൾസ് എടുക്കാനോ അല്ല ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ടൂൾസ് വേണ്ടേ മാറാലേക്ക് ബ്രഷ് വേണം പിന്നെ മറ്റേ എന്റെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ബ്രഷ് വേണം ചൂല് വേണം ക്ലോത്ത് വേണം എല്ലാം വേണ്ടേ ബക്കറ്റ് വേണം വേണം അപ്പൊ ബാ ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ <laughs> 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 വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു നാരങ്ങോളം വേണം വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരാളടുത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അമ്മ തിരക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് കഴുകാന് ഓജാ ഞങ്ങളെന്നാ പോയിട്ട് വർഷാ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ജോലിക്കുള്ള സമയമായി അമ്മ അമ്മക്ക് ഈ കുത്തോപ്പിനാർ പോലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജും മേടിച്ചുകൂടെ ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലായതല്ലേ നിലയ്ക്ക് പണിയടാ ചാറൊന്നും പിഴിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ രക്ഷപ്പെടുത്തിച്ചോലി കാട്ടുതീരിയാണ് എടാ കേശു 
എല്ലാം നമ്മുടെ വീടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നീ ചെയ് വാടക വീട് നന്നാക്കട്ടെ എനിക്ക് വലിയ പുണ്യൊന്നും കിട്ടാൻ പോണില്ല വാടക വീടാണെങ്കിലും സ്വന്തം വീടാണെങ്കിലും എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ച് വൃത്തിയായി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കാതെ അമ്മേ എനിക്ക് അതിലല്ല സങ്കടം പിന്നെ ഏതാപത്ത് വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിക്കുമെന്നും വിചാരിച്ച ഒരാള് അവിടെ വെറുതെ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടാ കുഞ്ഞ് കൈകൊണ്ട് വലിച്ചാ നൊട്ടേ കേൾക്കൂല മക്കളെ പോ അമ്മ ഞാനൊന്നും <laughs> 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 അല്ല അച്ഛൻ എനിക്ക് വർക്ക് ഏരിയയില് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് മടക്കി വെച്ചാൽ മതിയോ ആ അവൾക്ക് വർക്ക് ഏരിയയില് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മടക്കി വെക്കും എവിടെ പോയാൽ മതി അതെ ഞാൻ കാര്യം പറയാം നീ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥാനൊക്കെ ഇതിന്റെ കൈയിരിക്കും കൊണ്ടാട്ടാ നാല് ചക്കര ഉണ്ടാക്കണം പറഞ്ഞോണ്ട് നിന്റെ അടിമ എന്നല്ല ഞാൻ നീ പറയുമ്പോൾ തുണി മുടക്കി വെക്കാനും എല്ലാ കാര്യത്തിനൊക്കെ അതിന്റെ നിന്റെ കുടുംബക്കാരെ പറഞ്ഞാൽ മതി അതൊക്കെ നിന്റെ കുടുംബത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ കയറി ഭരിക്കുന്നത് തുണി മുടക്കി വെക്കാൻ നിന്റെ അവാനിയമ്മ കണ്ണു കുഴപ്പിക്കും കുട്ടം പിള്ള അതുപോലെ ചെയ്യും അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കണം കൊറേ നാളോട് സഹിക്കണം ജ്വാലി പത്ത് ചക്കര ഉണ്ടാക്കണ അഹങ്കാരം ആടിക്ക് വയ്ക്കും പോലും അടിക്ക് വയ്ക്കണവളാ അഹങ്കാരി പെണ്ണായ പെണ്ണിന്റെ സ്ഥാനം ഇരിക്കണം അത് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പറയാണ് അടിക്ക് വയ്ക്കാൻ പോണം അവളെ എന്താവുന്ന അടിക്കി അച്ഛാ നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് ഇനി നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരുമില്ല ഇതാരാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കിയത് ആരോധിക്കി എന്നെ ആരോധിക്കിട്ടില്ല ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പി ഒതുക്കിയെന്ന് ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പിക്ക് തോന്നിയ അന്ന് ബാലേന്ദ്രൻ കാണൂല അച്ഛാ അമ്മയും പെൺമക്കളും കൂടി അച്ഛനെ ഒതുക്കി എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അച്ഛന്റെ ആത്മാഭിമാനം അച്ഛനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല രാവിലെ കഴിച്ച പാത്രം കഴുകി വെച്ചില്ല അതാണ് ആവശ്യമുണ്ടാവും 
ഓളന്നെ കൊണ്ട് തുണി മടക്കി വെച്ചു അച്ഛനാണ് തുണിയല്ലേ മടക്കി വെപ്പിച്ചുള്ളു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ വലിയ മൊത്തം ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഞങ്ങക്ക് ഫുഡ് വേണ്ട ഞങ്ങക്ക് ഫുഡ് വേണ്ട ഫുഡ് വേണ്ട അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അരി കഴിക്കും അത് അമ്മയും പെൺമക്കളും കഴിച്ചോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കും നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കും ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാം ഓ ഒരു ദിവസം ഇവിടുത്തെ പണിയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ മക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ച് അച്ഛൻ അങ്ങ് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്ത് വേണ്ട ബാലു കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട ഞാനേ ഇവരെ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യിച്ചത് എനിക്ക് മടിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടോ ഇവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഒന്നുമല്ല വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ അവരൊന്നും അറിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളൊരു പണിയും ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്തോളാം എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് തരാം നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് കൈയും കഴിയും പോയാൽ മതി പാത്രവും കഴി വെക്കണ്ട അതിന്റെ പേരാലും ഇവിടെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതൊക്കെ ഒരു ജോലി ചെയ്ത കള്ള കൂട്ടങ്ങൾ ഇന്ന് വിനത്തുപോയി 